നമസ്കാരം വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ പൗരത്വ നിയമവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം വീണ്ടും അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചു മൌജ്പൂർ കർദംപൂരി ചാന്ദ്ബാഗ് ദയാൽപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് അക്രമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പൗരത്വ നിയമവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭകരും അനുകൂലികളും തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു സംഘർഷത്തിൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു നിരവധി പോലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ പത്തിടങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പരിക്കേറ്റ ഷദ്ധര ഡി സി പി അമിത് ശർമ്മയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ രത്തൻലാലാണ് മരിച്ചത് ഡൽഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബാജ്പേയി ക്രമസമാധാന നില ഉറപ്പാക്കണം എന്ന് പോലീസിന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിനിടെ അക്രമങ്ങൾ വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ആശങ്ക പരത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭജൻപുരയിൽ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ മുൻവശം പ്രതിഷേധക്കാർ കത്തിച്ചു ഖജൂരി ഖാസിൽ കല്ലേറും ഉണ്ടായി അക്രമികളെ പിരിച്ചുവിടാൻ കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്നാണ് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ പ്രതികരണം മൌജ്പൂർ മേഖലയിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത് അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട മേഖലകളിലെല്ലാം സി എ അനുകൂലികളും വിരുദ്ധരും തമ്മിൽ കല്ലേറും ഉണ്ടായി ജഫ്രബാദിൽ രണ്ടു കാറുകൾക്ക് പ്രതിഷേധക്കാർ തീയിട്ടു അക്രമികളിൽ ഒരാൾ പോലീസുകാരനു നേരെ വെടിവെച്ചു ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ എട്ട് റൌണ്ട് വെടി ഉതിർത്തു എന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികളുടെ പ്രതികരണം ജാഫറാബാദിലും മൌജ്പൂരിലും അക്രമികൾ രണ്ടു വീടുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ വാഹനവും കത്തിച്ചു സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടുകൂടി പോലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു സംഭവസ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ജാഫറാബാദ് മൌജ്പൂർ ബാബർപൂർ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിട്ടതായി ഡൽഹി മെട്രോ അറിയിച്ചു ഈ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനോ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാനോ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ